老公，快抓紧时间给我拿十万块钱！怎么了？这么着急？快坐下说。哎呀，我就不坐了，我还着急，我来不及跟你解释。你先给我拿钱吧。老婆，到底发生什么事了？我给你转钱，你总得给我个理由吧？老公，你就赶紧给我吧，我回来再给你解释，好吗？这个你拿去吧，这是刚回来的十万货款。哥，我嫂子她这几天是不是不在家呀？是呀，怎么了？哥，我有个事儿，不知道该不该跟你讲啊。什么事儿、啊、呀？你说。哥，我昨天去医院拿药的时候，看见我嫂子，她带了个孩子，这孩子。孩子？孩子怎么了？这孩子，这孩子还叫他妈妈呢。啊？你，你是不是听错了呀？哥，我又没老。这眼睛没瞎，耳朵没聋的。再说了，你不觉得我嫂子她最近很奇怪吗？她平时回娘家的时候总是独来独往的，也没见她带过你。反正我告诉你了，你自己慢慢品吧。我家里还有点事儿，我先走了啊。老公，我回来了。你好好说，这两天干嘛去了？为什么和我要那么多钱？老公，咱俩结婚也有五年的时间了吧？自从咱俩结婚以来，你们的家人都对我特别的好，不管是吃的、穿的、用的，还是喝的，你们的家人从来没有在乎过。我一直心存感激。你现在和我说这些有什么意思吗？我现在就想知道我那十万块钱花哪去了。你今天为什么这么奇怪？而且我们都是一家人，我对你好，难道不是应该的吗？老公，我没有选错人，我感觉到自己非常的幸福。可是，你对我越好。我的内心就感到越愧疚，越对不起你。停停停，别说了，我妹可能说的是真的。我想你也应该有自己的难处吧，老公，你是不是都知道了？是的，我们还是离婚吧。好，我同意，但是。能不能看在我们结婚多年的份上，你让我把真相说出来？随便吧。我一直想把真相说出来，可是都没有合适的机会。老公，我我在外面养了一个孩子。我知道了，是和你前任生的吧？老公，你先不要生气。等我把这个故事讲完之后，如果你还生气的话，你打我骂我，我都可以接受。其实，这个孩子他不是我亲生的，是我抱养的。什么？不是亲生的？你都把我搞懵了，老婆，这到底怎么回事呀、啊？咱俩结婚这么长时间，你娘家的事儿从来都不提，也不让我参与。今天你必须给我说清楚。我不敢跟你说，瞒了你这么久，我就是怕你发现。行，你说吧。哎，我说你这出去几天，整个人都不一样了。哎，尤其是那牙齿，我看外边那个人没少给你花钱吧？老公，不是你想象的那个样子。我五岁的时候，我们家出了一场很大很大的意外，我的爸爸妈妈。都离开了我，我无依无靠，是我的叔叔婶婶收养了我。他们还有一个儿子，也就是我现在的弟弟。小的时候，我和弟弟总是吵架，弟弟老是欺负我。可是叔叔和婶婶总是向着我，他们有好吃的、好喝的、好穿的，总是先给我。只有我每次吃剩下的，才给他们的儿子吃
。那个时候，我们非常非常的穷，一年只能穿一次新衣服，一年只能吃一次肉，就是过年的时候。那个时候，家里非常非常的艰苦。可是叔叔婶婶，为了让我吃好穿暖。他们出去打两份工，我对他们说：“我不想让他们那么辛苦。”可是叔叔婶婶却对我说：“我的父母亲不在了，他们就是我的亲生父母。”就这样，十多年过去了，我和弟弟同时都考上了大学，可是由于家庭贫困，只能供一个人上学。我的弟弟自告奋勇地说：“他要辍学，他要出去打工，供我上学。”我的叔叔婶婶也同意了他的选择。其实我的内心很清楚，我的叔叔婶婶非常想让弟弟去上大学，而且弟弟也想上这个大学。十年寒窗苦读，不就是为了以后能上个大学？找份好工作嘛，但是他们没有钱，他们想让我上这个大学。就这样，几年过去了，弟弟也成了家，也算过得幸福，而且还有了一个可爱的儿子。可是好景不长，弟弟在出差的路上遭遇了车祸，人就没了。弟妹把孩子扔给了叔叔和婶婶，他就改嫁了。可是叔叔婶婶，由于在年轻的时候劳累过度，现在落下了一身的毛病，他根本看不了孩子。于是，我和叔叔婶婶说：“这个孩子我来带。”他们却说：“我现在还没有出嫁，如果带了孩子。”会嫁不出去的，可是我根本犟不过他们，于是我就和他们说，我一个月回来一两次，但是孩子的抚养费我全包了。老公，这些就是事情的真相，我一直没有把工资交给你，也是因为这个原因。前两天，由于孩子生了一场大病，我的钱。根本不够，所以我才着急慌忙的跟你要钱。老公，对不起。老老婆，你你别说了，是我对不起你，该道歉的是我。老婆，是是我忽略了你，我我是个不合格的老公。还有，你的家人就是我的家人，咱们把你叔叔婶婶一起接过来。咱们给他养老，把孩子咱们一起抚养长大。老公，你不生我的气啦？老婆，我生什么气呀、啊？如果你早说的话，咱们呀就把他们早接过来了。老婆，你真是一个了不起的人，是一个既懂得感恩又懂得孝顺的人。我呀，当初真没有看错人。走。老婆，咱们现在赶紧去接叔叔婶婶。哎，好。下辈子不一定还能遇见你，所以我。又这么着急把我喊回来干什么呀？来，媳妇儿坐。大哥大嫂回来了，妈，有什么事儿不能电话里面说吗？我们店里很忙的。就是，非得把我们叫回来。哟，你们天天那么忙，应该挣了不少钱吧？怎么回来都不知道给咱妈买点东西呢？你还好意思说我？你不是一样，穿的人模狗样的，一点正事儿不干。你说什么呢？你一个外人还想教训我呀？哎，你怎么跟你大嫂说话呢？好了，你们一回来就吵架，妈叫你们回来是商量事儿的，不是来吵架的。有什么事儿听咱妈说。孩子们。十年前，你爸为了盖这些房子，跟你二姨借了二十万。现在你爸也不在了，二姨老在我面前提这个事儿。妈都一大把年纪了，实在没有办法，所以把你们叫回来
咱们看看怎么办。你没有办法，难道我们有办法吗？妈，这我爸走的时候也没跟我们说这些事儿啊。你爸当初走得急，没来得及说。你二姨的为人，妈还是清楚的，她不会乱说的。妈，口说无凭，欠条呢？欠条呢？以前亲戚朋友借钱都是冲着人借的，哪有欠条呢？没有欠条正好。都过去这么长时间了，我们打死不认账不就行了吗？大嫂，话可不能这样说。当初二姨愿意把钱借给咱爸妈，那是基于信任。如果你现在翻脸不认账，那不是寒了二姨的心吗？你少在这里装清高。既然你有钱的话，那你还呀。舅妈，二姨，我妈说的对，父在子还，天经地义。为了公平起见，咱们这个钱平分。姐，这外甥呀，说的对，负债子还，咱俩都是已经嫁出去的姑娘了，凭什么让我们还呀？小妹，你这是说的什么话呀？当初爸最疼你了，在你身上花的钱是最多的，所以这个钱你必须得出。我老公他就是个打工的，他挣那些钱还不够我买衣服和化妆品的呢，我们哪有钱去给呀？你少在这里装穷！你别以为我不知道，你这个包借的好几万，你要是不还的话，我们也不还。好啦，你们就不要吵了。我告诉你们，这个钱呀是必须要还的。爸在世的时候，最在乎的就是名声了，哪有借钱不还的道理啊？二妹啊，你看这笔钱也不是个小数目，不行，完了再说吧。二姨现在既然开了口，她肯定要着急用这个钱，拖着也不是办法。好啦。你们一个个的，这脑袋是不是都进水了呀？这人都不在了，还什么还呀？这大不了撕破脸，这亲戚不认算了。对，我觉得小妹说的对，这个钱啊，谁爱还谁还，反正我是不还。这平时二姨也没少管我们，现在她的孩子不在跟前儿，我们这样做太不厚道了。这关我们什么事儿啊？这个钱当初是爸借的，我们也没有看到，我们没有义务还。行了，行了。那你们都走吧，这个钱呀，我来还。以后你们不要回这个家了。嗨，好，好，好，这个是你说的，那我们还有事儿，我们先走了啊。妈，姐，我跟我男朋友还要去约会呢，那我们先走了啊。瑞瑞，妈知道你也没有什么钱，这么大的担子落在你一个人肩上。实在是为难你了，妈，您放心，这个钱我一定会给二姨一个交代的。那瑞瑞，你们坐一会儿，妈去给你们做饭。妈妈，舅妈和二姨做的太不厚道了，凭什么他们不管？这个钱由咱们来还呀、啊？儿子，你要记住了，负债子还，借钱还钱。那是天经地义的事儿。老爷虽然现在不在了，但妈妈是老爷的女儿呀。那替老爷还钱，妈妈是有义务的。妈妈，我知道了。二姨呀、啊，哎，二姨夫，二姨呢？瑞瑞来了，给二姨出去了，快坐。哎，好。二姨夫，这是我给你和二姨买的礼品，你们两个一定要保重身体啊！嗯，你们人来就行了，东西就带回去吧。我很高兴。二姨夫啊，我们小的时候，您和二姨也没少照顾我们兄妹几个，所以这些都是我们应该做的。啊，对了，二姨夫，我听我妈说，我爸跟我二姨借了二十万，现在我爸不在了，这个钱呀，由我来还。儿子，二姨夫，这二十万呀，您收着。瑞瑞，这个钱你带回去。嗯，孩子也要上大学啊，你也需要钱。二姨夫啊，您跟二姨的年龄一天比一天大了，现在身体也不好了，这个钱呀，你们就收着吧。瑞瑞，你爸没欠钱，在我们这儿存了一笔钱。瑞瑞，我就实话告诉你吧，你爸做生意可没少挣钱。他欠我的钱早就还清了。你爸身体不好，他走了以后怕你妈没人照顾，在我这儿存了一笔钱。瑞瑞
。这张卡里有五十万，是你爸当年存下的。这个钱我保管了好久了。上次我住院的时候，还想起这个事情。我跟你二姨编了个谎话，看你们姊妹三个。谁最有孝心？现在这个钱交到你手里，我也就放心了。二姨夫，您放心，我一定会对我妈好的。嗯